Sa pag-unlad ng agham at teknolohiya, ay siya rin ang pag-unlad ng bansa. Sa pag-ikot ng panahon, ay kaharap ang mga makabagong hamon na pilit na sumusubok sa tatag at lakas ng ating sektor ng agrikultura. Sa pagharap sa makabagong panahon, ay siyang pagbunga mula sa agham at teknolohiya ng mga makabagong organismo na babago sa takbo ng agrikultura. Sila ang GMO. Isang mainit na usapin ngayon sa ating sektor ng agrikultura ay ang pagtuon ng pagawaran ng agrikultura sa paglikha at pagtanim. Mga makabagong organismo na ating tinatawag na GMO o Genetically Modified Organism. Ngunit ano nga ba ang GMO? Sa aming pagsasaliksik, nakapanayam namin ang iba't ibang mga eksperto sa larangan ng biologiya, agrikultura at pagtanim upang ating malaman ang iba't ibang bagay at ideya sa mga Genetically Modified Organisms o GMO. GMOs are genetically modified organisms for the case of plant crops. You might use the term genetically modified produce. So yung commercially available genetically modified produce, maybe corn, potato, but genetically modified organisms may be used for plants, animals, whether in bacteria or food. Maraming ways to create a GMO. So for the case of plant cells and animal cells naman, mas complicated yung genetic modification kasi kailangan ma-penetrate yung gene of interest yung tinatawag na nucleus. No? The nucleus is the DNA region of a plant cell or an animal cell. So para pumasok yung gene of interest inside the nucleus, kailangan meron technology na tinatawag na biolistics. So meron kang nanoparticles ng gold or yung kinukot mo siya ng DNA materials na may gene. No, yung gene na yun, pwede for producing antibiotics, pwede for producing vitamins, pwede rin for resistance no, sa mga pest and harsh environment. So yung biolistics, ipaparil niya yung gold with DNA material dun sa nucleus and then by chance, by calculated chance, may produce yung gene of interest to the nucleus of the plant cell or an animal cell. And then, sana, ma-express, no? yung tinatawag natin expression is, pag pinasa ng machinery ng cell, yung information from the DNA, lalabas yung characteristics. So, by the way, yun nga, katulad ng production ng different protein products, antibiotics, and characteristic that makes them resistant to harsh environments. So, yung plants may be modified to produce therapeutic proteins or whether it's ilang ma-modify to produce vitamins or even antioxidant. No? So yung genetic modification is not only inserting a gene of interest a plant cell or animal cell. Sometimes yung genetic modification is meron ng gene, of, meron ng gene na present doon sa plant or doon sa animal cell. Ang gagawin mo lang is you over-express mo yung gene na yun to produce a lot of products. So, halimbawa sa plants, meron silang genes to produce flavonoids and flavonoids or antioxidants. They normally produce these chemicals, no? In order for humans to get those flavonoids and antioxidants and make it as a viable commercial product, you over-express nila to. So, ibig sabihin, halimbawa, one times lang yung expression or pag-produce ng flavonoids, pwedeng i-modify nila yung gene para maging 100 times or 1,000 times faster yung pag-express mo gene and finally produce the drug. The benefits of genetic modification in terms of agricultural products is that the yield is very, very high. The yield is very, very high, like you can grow pumpkin as big as a car, you can make uh, rice or corn drought resistant, flood resistant, and they can grow really, really fast. Nandito po tayo ngayon sa Dalawigan ng Bulacan upang makapanayam natin ang isang dating nagsasaka na ngayon ay nagpapaupan na lamang ng kanyang mga lupain sa mga maliliit na magsasaka ng mga organic at mga genetically modified crops. Sa aming paghahanap sa bayan ng Kalumpit, 
Sa lalawigan ng Bulacan, aming nakilala ang isang dating magsasaka na ngayon ay nagpapaupa na ng kanyang lupain para sa mas maliliit na mga magsasaka, si Tatay Jojo. Si Tatay Jojo ay isang dating magsasaka na may nasan na sa pagtatanim ng mga organic at mga genetically modified crops. Amin siyang nakapanayam ukol sa kanyang pananaw sa mga GMOs. Sa experience namin, mas maganda yung gumagamit ka ng chemical. Dahil kasi marami kang aalihin. Kanya lang, medyo hindi safe sa... Uh, meron pinagpong mula ng... Sa, hindi kagaya nung sa organic. Talagang safe yun. Dahil kanya lang, mahina ang ani. Kung gumagakad sa pagsasaka ngayon, puro chemical eh. Bira ang gumagamit ng organic. Da, kasi sa organic na yung konti yung aanihin mo. Kanya lang, safe naman. Yan naman ang bahay naman ng organic. Pero sa pag-ani, production ay kakunti nga ni mo sa organic. Kasi business na yung pagsasaka. Ngayon, kung pa sarili mong kain ng pamilya, pwede yung organic. Maganda yun, safe. Yan na yung pinagmimula ng kabuhayan ng isang pamilya. Kaya kung konting anihin mo, may anak ka. Siyempre, kailangan mo mas maraming production para mas marami kang may bentang bagay. Ipita ka, eh, kung organic. Konti lang yung anihin mo, hindi sa patlandis sa kakainin mo, wala ka nang may bebenta. Kung BA natin ngayon, isinusulong nga yung guwan, yung organic farming. Ang problema nga ay magsasaka, dyan ka lang umaasa sa anihin. Ano ka naman? Ngayon, kung may support ang gobyerno natin, pwede yan, yung organic. Safety sa tao. Puro mga hybrid na ngayon yung mga tinatanim eh. Pag, pag gumamit ka pa ng makalumang palay na tinatanim noong araw, eh, wala, wala kang anihin. Eh, that, dapat kumari nga, alas na dog na yung mga nani ngayon sa mga tinatawag nating mga hybrid na palay. Yun ang malakas sa amin. Sa aming pagsasaliksik, ayon sa Green Peace Philippines, aming napag-alaman na ang Pilipinas ay isa sa mga naumunang bansa sa buong mundo sa pag-import at pagtatanim ng mga halaman at pagkain GMO. Pilipinas din ang nangungunang bansa sa timog nilang ang Asia at sa isang nag-aadvoka siya sa paggamit at pagtanim ng mga GMO. Isa namang hindi malilimutang tagpo sa industriya ng agrikultura at nagka at teknolohiya ng maglagay ng temporary ban ang Supreme Court sa pagtatanim, paggamit at pagbenta ng mga buto at pagkain genetic limonipan. Bilang resolusyon ay nakipag-koordina ang iba't ibang mga kumpanya at tangay ng pamahalaan upang mayangat ang temporary ban at maipagpatuloy ng mga industriya ng GMO. Ngunit, ayon sa itinakdang guidelines ng pamahalaan at kasunduan ng mga biotechnology companies at mga aktivista at mga pagsasama. Sa pagsasaliksik ni Dr. Clevo James ng International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications o ISAA, tinatayang nasa isang daan o lumpot isang milyon na ektarya ng lupain ang kabuoang bilang ng mga genetically modified crops na nakatinim sa buong mundo. Ito ay mula sa 1.7 million na ektarya na itinanim noong 1996 kung saan ito ay nagrehistro ng tinatayang higit sa isang daang porsyentong dagdag kung saan siyam na pong porsyento ng magsasaka na dumagdag sa bilang ng mga GMO ay tinuturing na small-scale farmers. Sa Pilipinas lamang, tinataya ng mga eksperto na higit sa 70% ng ating tanim na mais ay nasa kategoryang GMO. Ang kabuoang porsyento ng mga GMO na ito ay hindi labeled o markadong GMO sa mga pamilihang bayan. Natukoy natin ang iba't ibang informasyon na labis na makatutulong sa ating pagdunawa sa halaga ng kaligtasan ng pagkukonsumo ng mga GMOs. Ngunit, ang huling tanong, ano nga ba ang pananaw ng sambayanan tungkol sa isyo na ito? 
Halika na at ating alamin ang boses ng sambayan natin. survey and study, I had seen that 89 of the respondents disagreed to eat GMOs while the other uh, population agreed to have. I think most of the Filipino don't want to eat GMOs because they think this one is really modified or would hurt them in the future. 89 of the respondents or Filipinos disagreed to eat GMOs simply because they think it will hurt them, right? Compared to the tradi traditional or methods of uh, producing crops, rice, and corns, and everything that we had eaten a long time ago, I think they think it is the best way to produce the food, which is really proven through time. They have this culture, what we so-called conservatism. Most of the Filipino tends to eat what they only practice since they were young. I believe those Filipinos who are eating the organic uh, materials or the organic food, are the one who can afford to eat it or are the one who can afford to buy them. I had seen all the phases of poverty. Those who belong to the poverty line usually consumes the GMO's product for different reasons. I think it's mainly because GMOs are more cheaper and it is massively produced. Those who are in the poverty line only tends to buy those things that they can afford. And this makes the GMO's products more available for them. Absolutely, if I have an option and if I can afford it, I will buy those organic ones. But apparently, most of the Filipino, most of the ones, the one and the ones cannot afford to buy those organic. If I think the government will produce a lot of organic foods for those Filipino who can who cannot afford to buy them, I think this will be a good idea. Sa ating pagtuklas at pag-aaral tungkol sa GMOs, ay lalo natin na pagtitibay ang mga dalilan upang ito'y palawakin at paunlarin sa ating pagtatanim at pagpagsumo nito sa ating mga kapagod. Sa gayong pamamaraan din ay ating nasiwalan ang mga saloobin ng ating mga kababayan uhol sa isyon na ito at kung bakit patuloy pa rin ang mga kababayan ay maging konserbatibo sa usapin ng mga GMO. Ba't ibang pananaw at ating pagsisiyasat, ating masasabi na nga na ang panahon ay patuloy na tumatahak sa daan tungo sa kaunlaran ng agham at teknolohiya. May mga mabuti at may masama itong naidudulot sa ating lipunan. Ngunit sa huli, isang bagay lang ang nangyipapo. Yun ay ang tinig ng mamamayan at ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang maibahagi natin ang tamang kahalagahan sa ating mga kapupayan. Ito po si Lawrence Gabriel at ito ang Nieva Snow.